இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இன் தெர்மல் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ நம்ம டாபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஹீட் எனர்ஜியோட எஃபெக்ட் எப்படி நடக்குதுன்றத இந்த டயக்ராமை வச்சு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த டாப்பிக்குள்ளே இருக்கிறவங்க புக்கில் இருக்கிற நோட்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது நம்ம வீட்டில் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க காலையில் நம்மளுக்கு ஒரு டிஃபன் செய்யணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை எடுத்துகிட்டு சூடு பண்ணுறாங்க சூடு பண்ணி இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே அரிசியோ இல்லை வெஜிடபிள்ஸோ ஸோ நம்ம வெஜிடபிள்ஸை வச்சு சொல்லலாம் ஸோ வெஜிடபிள்ஸை போடுறாங்க சாம்பார் செய்கிறதுக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த ஹீட் வந்து நம்ம மாட்ரேட்டாக இருந்தோம்னா இங்கே டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இங்கே ஹீட் அதிகமாக கொடுத்தோம்னா இந்த கண்டெய்னரில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் அதிகமாகும் போது இந்த வாட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த கண்டெய்னரில் இருக்கிற வாட்டர் வந்து வேப்பர்ஸாக வெளியில் போகும் ஃப்ளேம்ஸ் மாதிரி வெளியில் போகும் ஓகேவா அப்படி வெளியில் போகும்போது நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம்ல இதில் இருக்கிற கண்டெய்னரில் இருக்கிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை பற்றி தான் நாம் இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜியில் படிக்க போகிறோம் so when a certain amount of heat energy is given to a substance it will undergo one or more of the following changes ipo nama evlo amount of heat energy or substance ku kudukromo okay va adha vechi da changes nadakudu so ipo inda edathila nee kammiya heat kuduthina kammiya temperature rise aagum kammi adhaavadha andha substance vandu kammiya changes edukku நிறைய கொடுத்தோம்னா இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கிற கஷ்ட சப்ஸ்டன்ஸோட சேஞ்சஸ் அதிகமாக இருக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக இது இருந்ததுன்னா வேகாது வே வேகாத வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கும் நிறைய ஹீட்டு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப வெந்து போய் அதோட நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் வெளியில் தண்ணியில் வேப்பராக போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் என்னன்றது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் ரைசஸ் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு இது என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில் பாத்திரத்தை ஸ்டவ் மேலே வச்சு ஸ்டவ்வை எரிய வைக்கிறோம் எரிய வைக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த ஹீட்டால் அந்த கண்டெய்னர் வந்து சூடேறுது ஓகே அது அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே சப்ஸ்டன்ஸும் சேர்த்து சூடேறுது அதனால் என்ன ஆகுது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுதா சப்ஸ்டன்ஸில் சப்ஸ்டன்ஸோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க த சப்ஸ்டன்ஸ் மே சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் சாலிட் டு லிக்விட் ஆர் ஃப்ரம் லிக்விட் டு கேஸ் இப்போது இப்போ இந்த கண்டெய்னர்ல நம்ம எடுத்துக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து சாலிடா இருந்ததுன்னா லிக்விடா மாறும் லிக்விடா இருந்ததுன்னா கேஸா மாறும் இப்போ ஒரு பாலை சுண்ட காய்ச்சினோம்னா அது என்னது லிக்விட் வந்து லிக்விடா இருக்கிற பால் வந்து சுண்ட காய்ச்சினோம்னா கேஸா வெளியில வருது ஓகேவா வேப்பஸா வெளியில வந்துடுது அதுவே ஒரு சாலிட் ஐட்டம் ஐட்டம் இப்போ வெஜிடபிள்ஸை வேக வச்சோம்னா ஸோ அதுல என்ன ஆகுது ரொம்ப வேக வச்சோம்னா என்ன ஆகுது லிக்விடா மாறுது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றங்கள் இங்க நடக்குது அதாவது ஒரு ஸ்டேட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது சாலிட்ல இருந்து லிக்விடுக்கும் லிக்விட்ல இருந்து கேஸ்க்கும் சேஞ்ச் ஆகுது த சப்ஸ்டன்ஸ் வில் எக்ஸ்பேண்ட் வென் ஹீட்டட் நாம ஹீட் பண்ணும்போது அந்த உள்ள இதுக்குள்ள இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுண்டல் சுண்டல் எப்படி இருக்கு வே தண்ணியில போட்டு ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் வேக வைக்கிறாங்க சின்ன சுண்டலா இருக்கிறது வேக வச்ச பிறகு பெருசா வருது நல்ல சூடு வச்சு வேக வைக்கும் போது பெருசா இருக்கு அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கம்மியான அதாவது சின்ன சைஸ்ல இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸும் வேக வச்சா பெருசா ஆகுது ஸோ அது எதனால சூடு இருக்கிறதுனால தான் ஸோ டெம்பரேச்சர் நம்ம கொடுக்கும் போது அதோட சப்ஸ்டன்ஸோட சே சைஸ் வந்து மாறுபடுது சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இந்த பாயிண்ட் ஸோ த ராய்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இஸ் இன் ப்ரப்போர்ஷன் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைடு இப்போ நம்ம இது இந்த கண்டெய்னரோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கு நீ வந்து லோ ஃபிட் ஃப்ளேம்ல ஸ்லவ்ல வச்சுதுன்னா இந்த கண்டெய்னர் வந்து மாடரேட் ஹீட்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஹையா வச்சு ஹை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ டெம்பரேச்சர் ரைஸை நீ எப்படி நிர்ணயிக்கிறேன் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸை எப்படி நிர்ணயிக்கிற யாருக்கு ப்ரொபோஷனலா பாக்குற இட் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு த 
ஹீட் எனர்ஜி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைடு நீ ஒரு பாத்திரத்துக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அதாவது ஹீட் எனர்ஜி நீ சப்ளை பண்ணுறியோ அதை வச்சு தான் டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ டிபெண்ட் ஆன் த நேச்சர் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸும் ஹீட் எனர்ஜி அதோட நேச்சர் அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட நேச்சரும் மாஸ் இப்போ வந்து லிக்விடாக இருந்தால் சீக்கிரமாக ஹீட் ஏறிடும் சூடேறிடும் அதுவே சாலிடாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நேரம் பிடிக்கும் ஸோ அதோட அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட நேச்சரையும் மாஸ் வெயிட்டையும் பொறுத்து தான் அந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் தேவைப்படுற அதாவது சப்ளை ஆகணும் இல்லையா எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை ஆகுதோ சப்ளை ஆகுதோ ப்ளஸ் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இது ரெண்டுமே யாரோட கண்டிஷனுக்கு பேஸ் ஆகணும் ஸோ நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸோட மாஸ் வெயிட்டும் ப்ளஸ் நேச்சர் சி ஒரு சிலது சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஒரு சிலது லேட் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா புரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவோட இங்கிலீஷ் வெர்ஷனை நான் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேன